ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പേരാണ് ചിങ്കർ കാഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓൺലൈൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾ ഓട്ടോ ഡെസ്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അമേരിക്കൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ കോർപ്പറേഷനാണ് അത് അവരാണ് ഈ ടൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ടിങ്കർ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മെയിൻലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഇത് ശരിക്കും ത്രീ ഡി ഡിസൈൻ ടൂൾ കാർഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് നോ ഡേയ്സ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സ് അതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കത് നമ്മുടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെബ് ബ്രൗസർ ഉപയോഗിച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നമുക്കതിൽ സർക്യൂട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കമ്പോണൻസ് ലേസ് ചെയ്യും വയർ ചെയ്യും ചെയ്യാം കമ്പോണൻസ് വയർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസിൻ്റെ വേല്യൂസ് ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കപ്പാസ്റ്ററാണെങ്കിൽ കപ്പാസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ചെയ്യണം മൈക്രോ ഫെയറിഡിലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയറിഡിലാണ് അതിൽ വാല്യൂ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിങ്ങിലും ഈ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ റെസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ ചേഞ്ചിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കളർ കോഡും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വയർ ചെയ്യുക ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോമും ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിയോറ കണക്ട് ചെയ്യിക്കാം അതുപോലെ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് വരിയിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇതൊക്കെ അറ്റ് ടൈം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഓൺ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രോബ് വേർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ വേരിയിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചിങ്കർ കാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യിക്കണേ എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്രൗസർ ഓൺ ചെയ്യുക അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ടിങ്കർ കാർഡ് ഡോട്ട് കോം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് സൈൻ ഇൻ സൈൻ ഇൻ വിത്ത് ഗൂഗിൾ കൊടുക്കുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇത് എന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണു നിങ്ങളുടെ മെയിലിന്റെ പാസ്വേഡ് തന്നെ ഇതിൽ കൊടുക്കണം ഇനി മെയിൽ ഐ ഡി വെച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും ഈ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രിയേറ്റ് ഒരു പ്രൊജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രൊജക്ട് എയ്റ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് എയ്റ്റ് എന്നുള്ളതിന്റെ പേര് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇവിടെ തന്നെ പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ തോന്നുന്നു ഈ ക്രിയേറ്റിന്റെ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സർക്യൂട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ള സർക്യൂട്ടുകൾ ഇവിടെയൊക്കെ കമ്പോണൻസിൽ ബേസിക് എന്നുള്ളടുത്ത് ഓൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടും അപ്പൊ ഈ റെസിസ്റ്റർ വേണം ഒരു ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു റെസിസ്റ്റർ വേണം പിന്നെ എന്ത് വേണം ഒരു കപ്പാസ്റ്റർ വേണം റെസിസ്റ്ററിന്റെ വേലു നമുക്ക് എന്താണ് വൺ കിലോ ആണ് അപ്പൊ വൺ കിലോ മഞ്ഞ മതി പിന്നെ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് വെച്ച് അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം പിന്നെ എന്ത് വേണം ഒരു ഡിസ്ക് കപ്പാസ്റ്റർ വേണം ഡിസ്ക് കപ്പാസിറ്റി വയ്ക്കുക നമുക്ക് അതിന് എന്ത് വേണം പോയിന്റ് സീറോ വൺ മൈക്രോ ഫൈഡ് വേണ്ടു ഇവിടെ പോയിന്റ് സീറോ വൺ കൊടുത്തു എൻ എഫ് മാറ്റി വി എഫ് ആക്കുക ഇനി എന്താണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് ഈ ടെർമിനൽ ഈ സ്ക്വയർ വരുന്ന പോയിന്റിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ പിടിച്ചിട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ഈ കണക്ഷൻസ് കൊടുക്കാം അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞ മോസ് ഒന്ന് വീടുക അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യിക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ എന്ത് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ വേണം സി ആർ ഒ വേണം അപ്പൊ ഇവിടെ സെർച്ചിന്റെ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ കിട്ടി അതിനിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യിക്കുക ഔട്ട്പുട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് വേണം നമുക്ക് സി ആർ ഒ വേണം
കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സീരീസ് ആയിട്ടും റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പാരലായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെ വിളിച്ച് ഈ പോയിന്റിൽ റെസിസ്റ്റന്റെ പോയിന്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക സൂം സൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെയിം പോയിന്റിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാം കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ റൗണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ഈ പോയിന്റിലേക്കാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ എവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യിക്കാം അതിങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് മൗസിന്റെ റോളിംഗ് ബട്ടൺ അമർത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്ററിന്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് പോസിറ്റീവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്ററിന്റെ ഇതിന്റെ കളർ കോഡ് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാൻ പറ്റും നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രീൻ എന്നുള്ളത് മാറ്റി റെഡ് ആക്കാം ഇനി ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്ററിൽ നമുക്ക് ഏത് സിഗ്നലാണെന്ന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വരും ഫ്രീക്വൻസി നെയും വരും ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി വൺ കിലോ ഹേഴ്സ് മതി വൺ കിലോ ഹേഴ്സിന് പകരം തൗസൻഡ് ഹേഴ്സ് തൗസൻഡ് ഹേഴ്സ് ആണ് വൺ കിലോ ഹേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് വോൾട്ട് കൊടുത്തു ഡി സി ഓഫ്സെറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അത് സീറോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ വേവ് കൊടുക്കാം സ്ക്വയർ വേവ് ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ സ്ക്വയർ സൈൻ ട്രയാങ്കിൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്താണ് ഡിഫറെൻഷിയേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ വേവ് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് നമുക്ക് അതിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇൻപുട്ട് വേഫും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് സി ആർ ഓടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോസിറ്റീവ് പ്രോബ് എടുത്തിട്ട് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യിക്കാം ഇൻപുട്ടിന്റെ ആ സെയിം പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യിക്കാം കണക്ട് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ഒരു സ്ക്വയർ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ വെച്ച് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കണക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും കൂടി ചെന്നിട്ടുള്ള ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് എന്ത് വേണം ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ സി ആർ ഒയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യിക്കാം ഗ്രൗണ്ടും ഇനി എല്ലാ എല്ലാ ഗ്രൗണ്ടുകളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കോമൺ പോയിന്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഈ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കൂടി ഒരു കോമൺ ഓസിലോസ്കോപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ടൈം പെർ ഡിവിഷൻ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മളിപ്പോ വൺ കിലോ ഹേഴ്സ് കൊടുത്താലും ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വൺ മില്ലി സെക്കൻഡ് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് കണക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ ബ്ലാക്ക് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ റെഡ് കളറിൽ കൊടുത്തു അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വയറിന്റെ കളർ ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഏത് കളറിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഗ്രീൻ വേണമെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കൊടുക്കാം റെഡ് വേണമെങ്കിൽ റെഡ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് റെഡ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് പോയിന്റുകളൊക്കെ ബ്ലാക്ക് കളറുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻപുട്ടുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻപുട്ട് ആയാലും ഔട്ട്പുട്ട് ആയാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെഡ് കളറിന്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ഇത് ഇൻപുട്ട് വൈഫോം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഇൻപുട്ടിൽ കപ്പാസിറ്റി ഇൻപുട്ടിലേക്ക് സി ആർ ഒ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കോമൺ പോയിന്റ് എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോമൺ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് സി ആർ ഐയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പോയിന്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് പോയിന്റ് അത് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ കോമൺ ഗ്രൗണ്ട് പോയിന്റ് ആയിട്ട്
ഈ പോയിന്റ് കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ പേര് വരും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് സി ആർ ഒക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് വേ ഫോം എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ എന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ എന്ന് കൊടുത്തു ഇൻപുട്ട് വേ ഫോം ഇൻപുട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് വേ ഫോം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റന്റ് കപ്പാസിറ്റന്റ് വേല്യൂ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനും കണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റോൾ ബട്ടൺ വെച്ചിട്ട് വേറെ ഉണ്ടാ നീക്കണമെങ്കിൽ സൂം ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് വരയ്ക്കണ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലുതാക്കി കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സൂം ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് വരാനും പറ്റും ഇത്രയും ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക കമ്പോണൻസ് ഓൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കമ്പോണൻസും കാണാൻ പറ്റും റെസിസ്റ്റർ ഡിസ്ക് കപ്പാസിറ്റർ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ ഡയോഡ് ഇപ്പൊ ഡയോഡ് ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് റെക്ടിഫയർ വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഐസീസും ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എൽ ഇ ഡി ഉണ്ട് മൾട്ടിമീറ്റർ ഉണ്ട് മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് മെഷർമെന്റ് നടത്താം പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ട് പവർ സപ്ലൈ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്സ് ഒക്കെ ആണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫൈവ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കാം സപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഈ പവർ സപ്ലൈ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ആയിട്ട് ടൈമർ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ സർക്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ഓപ്പ് ആമ്പ് ഉണ്ട് ഓപ്പ് ആമ്പ് സെവൻ ഫോർ വൺ ഐ സി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലേബില് ലോ പാസ് ഹൈ പാസ് ബൈൻ പാസ് ഫിൽറ്ററുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ സർക്യൂട്ട് സെവൻ ഫോർ വൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർക്യൂട്ട്സും ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്വിച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അപ്പൊ അത് സ്വിച്ച് അടുത്ത എക്സ്പെരിമെന്റ് സ്വിച്ച് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയ സ്വിച്ച് എന്നുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇനി ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഐസീസും ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സെവൻ ഫോർ സീറോ സീറോ നയൻ ഗേറ്റ് നോർത്ത് ഗേറ്റ് ഈ ഗേറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഗേറ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഡിജിറ്റൽ സെവൻ ഫോർ സീറോ സീറോ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു സർക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫൈവ് വോൾട്ട് പവർ സപ്ലൈ നമ്മള് ഫോർട്ടീൻത്ത് പിന്നിലേക്ക് ഡി സി സി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു സെവൻത്ത് പിന്നിലേക്ക് ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കപ്പാസിറ്റന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഡെലിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡെലിറ്റ് ബട്ടൺ നമ്മൾ ഇട്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കമ്പൗണ്ട്സിനെ ഡെലിറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ സ്വിച്ചിലേക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് പിന്നെ ഇൻപുട്ട് ആണ് തേർഡ് പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഔട്ട്പുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു എൽ ഇ ഡി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൽ ഇ ഡിക്ക് കറന്റ് ലിമിറ്റിംഗ് റെസിസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഒരു ത്രീ തേർട്ടി ഓമിന്റെ റെസിസ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നയൻ ഗേറ്റിന് രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ലോ ആവുന്ന സമയത്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആവുന്നത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആകുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആവും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ലോ ആയാലും ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ലോ ആയാലും ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഹൈ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടിങ്ക കാർഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്സും ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി വെക്കുക ഇത് ടിങ്കർ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടറും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാരണം നമുക്ക് മൊബൈലിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻസ്റ്റലേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല നെറ്റ് ഒക്കെ സ്പീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർക്ക് സർക്യൂട്ട്സുകളൊക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സും സർക്യൂട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സ് ലാബിന്റെ എല്ലാ സർക്യൂട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് വെച്ച് ചെയ്യാം കൊറോണ കാലത്ത് ലാബ